ഗണിത പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് എൺപത് മാർക്കിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നും ആറെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതണം തുടർന്ന് വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് മാർക്കിൻ്റേതാണ് അതിൽ നിന്നും എട്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി പിന്നീട് വരുന്ന ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റേതാണ് അതിൽ നിന്നും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം മുൻവർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു വിശകലനം മാത്രമാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആകെ ആറ് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പുസ്തകത്തിലെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ടോപ്പിക്കിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻസ് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമ്മട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമ്മട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എ വെരി സ്മാൾ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ സിമ്മട്രിക് എ ബി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് ബി എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ട്രാൻസിറ്റീവ് എ ബി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ബി സി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് എ സി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് ആകണമെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആകണം സിമ്മട്രിക് ആവണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകണം അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അതിലൊരു ആർ വൺ എന്ന റിലേഷൻ വൺ വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു ത്രീ ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ എ എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എ വെരി സ്മാൾ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഓടേഡ് പേരും ഈ റിലേഷനകത്ത് ഉണ്ടാവണം വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ത്രീ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല അടുത്ത സിമ്മട്രിക് വൺ ടു എന്ന ഓടേഡ് പെയർ ആറിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ടു വൺ അതിനകത്ത് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സിമ്മട്രിക് അല്ല വൺ ടു ടു ത്രീയും ആറിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വൺ ത്രീ ആറിലെ എലമെൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമ്മട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ത്രീ നോട്ട് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ വൺ ടു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ബട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ വൺ ടു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ടു ത്രീ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ബട്ട് വൺ ത്രീ നോട്ട് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ആ സെറ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു റിലേഷൻ ആണ് ആർ ടു സെറ്റ് ഓടയുടെ പേർ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് കാരണം വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഇത് സിമ്മട്രിക്കുമാണ് ട്രാൻസിറ്റീവുമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം സിമ്മട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കുസ്നാത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആർ ടു സിമ്മട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫങ്ഷൻസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലൊന്ന് അതിലാദ്യം വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ പ്രീ ഇമേജ് യുണീക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഫങ്ഷൻ വൺ വണ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക്
വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആരോ ഡയഗ്രം അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനകത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആരോ ഡയഗ്രം വെച്ച് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും അവിടെ എളുപ്പം വരിക അല്ലാതെയുള്ള ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുവിൽ തുടങ്ങി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടുവിൽ അവസാനിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് പകരം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അത് വൺ വൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ ഒന്നിലധികം പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനകത്തും അത് പോസിബിൾ അല്ല ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോ ഡയഗ്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ജനറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ വാല്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ എണ്ണം എൻ ഫാക്ടോറിലാണ് അതേപോലെ എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എയിലെ ബിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈക്വൽ ആവണം സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വണും ഓൺ ടുവും അല്ല അത് ആരോ ഡയഗ്രം വരച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫും ജിയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്ന ശേഷം എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് കാണുന്ന ഫോമിലയാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വിൻഡോയിലുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓം എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജിയും കാണാൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് അതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആകണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വൺ വണ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വിൻഡോയിലുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു അത് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നേരത്തെ ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്
decomposition f equal to f composition g is equal to i identity function ആണ് അതായത് ഇവിടെ g എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കൊസ്നാത്ത് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരും നമുക്ക് ജി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കാണണം എഫും ജിയും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് എന്നും വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫുകളും ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ മിററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് മറ്റേ ഗ്രാഫിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ആ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ ക്രോസ് എയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ അസോസിയേറ്റീവ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സിക്കൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എ സ്റ്റാർ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഇ സിക്കൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് എയും ബിയും പരസ്പരം ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് ആണ് ബി അത് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നാൽ ഇ സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു എൽ സി എം ഓഫ് എ ആൻഡ് ടു ബി ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആ സെറ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആവണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ കണ്ടാൽ എൽ സി എം ഓഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് വരും അത് സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് എ ബി സ്റ്റാർ സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബി പ്ലസ് ഡി അതിന്റെ അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്നും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കാണാൻ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് കണക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ഫോർ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കാണണം ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് കാണണം ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കാണാൻ എ സ്റ്റാർ ഇ സമം എ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് കാണാൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അവസാനം ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതിലാദ്യം ആറ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചസുമാണ് അതാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുക ഈ ആറ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചസും അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനോ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചോ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈ ആറ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അത് ഇതിലേത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് 
cos inverse minus x pi minus cos inverse x cot inverse minus x pi minus cot inverse x sec inverse minus x pi minus sec inverse x sin inverse minus x minus sin inverse x tan inverse minus x minus tan inverse x sec inverse minus x minus cosec inverse x ee result gal ella by heart cheyanam adu koodade ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫുകൾ കൂടി എഴുതി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പം പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റിസൾട്ട് ചോദിക്കാം ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മോളി പറഞ്ഞു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരുന്നത് പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അത് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ സൈൻ വേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പൈ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം അതേപോലെ ഈ അഞ്ച് റിസൾട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടി പഠിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവണം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഈ റിസൾട്ടുകൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടി പഠിക്കുക ഈ റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നതാണക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക അതേപോലെ ഇതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നുപോലും കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക കുറേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ വിൻഡോയിൽ തന്നെ സൈൻ വേഴ്സ് ടു എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ അതിന് ടു സൈൻ വേഴ്സ് എക്സ് എന്നും ടു കോസ് എൻ വേഴ്സ് എക്സ് എന്നും ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എക്സിന് സൈൻ തീറ്റയെന്നോ കോസ് തീറ്റയെന്നോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയുമാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കോസ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു കൊസീക്ക് എക്സ് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എക്സ് കാണുക സൈൻ വേഴ്സ് സൈൻ ടു പൈ ബൈ ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇതിൽ എക്സിന് ടാൻ തീറ്റ എന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കാനാണ് അത് കണക്കിതാ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഇത് മൂന്നെണ്ണം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ സൈൻ വേഴ്സ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമാണ് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈ റിസൾട്ട് എല്ലാം ഓർത്തോണം ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സോൾവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെട്രിസസ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റമിനൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുകൂടി പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും അതിലാദ്യം എ ഐ ജെ അതായത് മെട്രിക്സിലെ ജനറൽ എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കിടപ്പുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വിത്ത് എ ഐ ജെ ഇതാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ തന്ന് അതിൽ നിന്നും എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാ
അതേപോലെ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതേപോലെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എ ബി കാണുക പിന്നെ ബി എ കാണുക രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഈ മൂളി പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എയുടെ ഓർഡറും ബിയുടെ ഓർഡറും എഴുതിയ ശേഷം എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എയും ഐയും ഐ മീൻസ് സൈഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഫൈൻ്റെ കെ സോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു കെ മൈനസ് ടു ഐ പിന്നെ താഴെ ഒരു വേഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അത് വരുമ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് റോയിങ് കോളോ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതാൻ അറിയണം ട്രാൻസ്പോസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ് എ ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ്റെ എ ട്രാൻസ്പോസ് അത് വെച്ച് എയും ബിയും തന്ന് ഈ റിസൾട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിമ്മെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിനെ സിമ്മെട്രിക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആവണം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആവണം ഒരു മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ടു ടു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈ എലമെൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എ വൺ ടുവും എ ടു വണും സെയിം ആണ് എ വൺ ത്രീയും എ ത്രീ വണും സെയിം ആണ് എ ടു ത്രീയും എ ത്രീ ടുവും സെയിം ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഐ ജെ ഇസിക്കൽ ടു എ ജെ ഐ ഡയഗണൽ എലമെൻസിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല അടുത്ത മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആവണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഓർക്കേണ്ടത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അല്ല ഇപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് മൈനസ് എഫ് ജി മൈനസ് ജി അതായത് എ ഐ ജെ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എ ജെ ഐ ആണ് സിമ്മെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമെട്രിയും കണ്ട പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീറം ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ തീറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫും പഠിക്കണം ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഹാഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം ആ മെട്രിക് സിമ്മെട്രിക് ആണ് ഹാഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് രണ്ടാമതായി കാണണം അത് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് ആണ് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം അതേപോലെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ അവസാന പോർഷൻ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് എ ബി ഈസിക്കൽ ടു ബി എ ഈസിക്കൽ ടു ഐ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും പരസ്പരം ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് റോയിലും ചെയ്യാം കോളത്തിലും ചെയ്യാം എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അത് റോയോ കോളമോ ആകാം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എയും ബിയും സിമ്മെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എ ബി മൈനസ് ബി എ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് 
half determinant x1 y11 x2 y21 x3 y31 ഈ ഫോമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊളിനിയർ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ സീറോ ആണ് എന്ന് മറന്നു പോവരുത് അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൻഡോയിലുണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ട് കൊളിനിയർ അതായത് ഈ ഫോമിലയ്ക്കകത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയാല പോയിന്റ്സ് കൊളിനിയർ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ എക്സ് വൈ എന്ന മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് കൂടി എടുത്ത ശേഷം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ട് അതിന് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വരും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കേട വാല്യൂ കാണാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ഡിറ്റർമെൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായും ചോദിക്കും അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കുറെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിൻഡോയിൽ കാണുക ടെക്സ്നാത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാവൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പിന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല അഡ്ജ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതിൽ അഡ്ജ് എ കാണുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അഡ്ജോയിൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൽ തെറ്റി വന്നാൽ താഴോട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനെ അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ത്രീ നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന റിസൾട്ടുകൾ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ ഇസിക്കൽ ടു അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു എ ഇസിക്കൽ ടു ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയി എ ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അഡ്ജ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇത് വെച്ച് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ എ ഇൻവേഴ്സ് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ എ ഒരു മെട്രിക്സ് വന്ന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ സീറോ ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് വരരുത് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അഡ്ജ് എ ബൈ ഡിറ്റർമെൻ്റ് എന്ന ഫോമിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ പേര് സിംഗുലാർ ആണ് ഡിറ്റർമെൻ്റ് നോട്ടീക്കൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ സിംഗുലാർ നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു മെട്രിക്സ് സിംഗുലാർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതും ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുക്കൽത്തെ പോർഷനാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എയും എക്സും ബിയും മൂന്ന് മെട്രിക്സ് എഴുതി ഇതിനെ നമുക്ക് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കാണാൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി കണ്ടാൽ മതി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അഡ്ജ് എ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഫൈനൽ ആൻസറിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റും അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതാ ഈ പറയുന്ന ഈ
എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ എന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ എയുടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും എയുടെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എഫ് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആവണം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്ന് അതിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയും ബിയും ആകും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വിൻഡോയിലുണ്ട് അതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് കോസ് എക്സിൻ്റെയും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനാണ് മോഡ് കോസ് എക്സ് മോഡ് എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സ് ബൈ മോഡ് എക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നല്ലതുപോലെ ചെയ്തു പഠിക്കുക അതിന് ഈ മോളി പറഞ്ഞ ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഈ അവസാനം കാണുന്ന ഈ നാല് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കെ എന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണും അതിന് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത് ഇന്ന് കെ കിട്ടും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ട്വൻറ്റി വൺ അവിടെ ടൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കാണണം ടെന്നിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കാണണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അത് എക്സും വൈയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സൈൻ വൈ ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ നാല് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈൻ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ കോസ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുക അത് കണക്ക് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് കോസ് വൈഡതും മൈനസ് സൈൻ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണെന്ന് ഓർക്കണം എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ആറ് റിസൾട്ടുകൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം സൈൻ വേഴ്സ് എക്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവുകൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അത് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലോഗർദമിക് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ലോഗർദമിക് ഫംഗ്ഷനും അതായത് എ റൈസ് ടു എക്സും ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എയും ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ റൈസ് ടു എക്സ് അതുപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുക ഇതെല്ലാം ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു കോസ് എക്സ് അതിന് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗ് എടുത്ത് ചെയ്തു വന്നാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേന് യു എന്നും രണ്ടാമത്തേന് വി എന്നും പേര് കൊടുത്തേ ചെയ്യാവൂ ഡയറക്റ്റ് ലോഗ് എടുക്കരുത് കാരണം നടുക്ക് പ്ലസ് ആണ് ഇത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് രണ്ടിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേക യു വി എന്ന് പേര് കൊടുത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു വൈ സമം വൈ റൈസ് ടു എക്സ് കോസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു കോസ് വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എക്സ് ഈ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൈ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പഠിക്കുക പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ പരാമെട്രിക് ഫോം ആ പരാമെട്രിക് ഫോം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ടി സ്ക്വയർ വൈ ഈസിക്കൽ ടു ടു എ ടി അവിടെ ടി ആണ് പരാമീറ്റർ ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പിന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണാൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഡി
അതിനെ വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഈ അവസാനം കിടക്കുന്ന എക്സും വൈയും നിന്ന് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇത് പാരാമെട്രിക്കാണ് സൂക്ഷിക്കണം ആദ്യം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണുക അവിടം വരെ ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ടിയിൽ നിന്നും എക്സിലോട്ട് മാറണം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ രണ്ട് തീയറമാണ് റോൾസ് തിയറോ മീൻ വാല്യൂ തിയറോ റോൾസ് തിയറം ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവണം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണം എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും ഈക്വൽ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് റോൾസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം അവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് മീൻ വാല്യൂ തീറമാകുമ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷനില്ല രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ തിയറം പറയുന്നത് എഫ് ഡാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ റോൾസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻ വാല്യൂ തിയറം എഫ് ഡാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് റോൾസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ തിയറം രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറം വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അത് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മോഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ സീറോയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല നല്ലപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക അതേ കണക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എവരി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് എവരി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഡെക്സ് മോഡെക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ സീറോയിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിലിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഗ്രാഫ് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിലിടയ്ക്ക് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലും കോർണർ പോയിന്റ് വന്നാൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അതേപോലെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുകയില്ല ഇത്രയുമാണ് ആ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിൽ ഇതാ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന കണക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഫോമില അതേപോലെ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോമുലകൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമേ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഗ്രാഫിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് അത് ഏത് ഇൻ്റർവലിലാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് എവിടെയാണ് ഡിക്രീസിംഗ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് 
ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഇൻ്റർവലിലാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കൂടി ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ആണ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും നോർമലിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് ടാൻജൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നോർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് ടാൻജൻ്റെ നോർമലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ടാൻജൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എമ്മിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാൻജൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നോർമലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നോർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം വൈ ഒരു കറിവ് തന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് കാണാൻ അത് എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ട് അതിൽ എക്സിന് പകരം ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നോർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ എക്സും വൈയും ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നോർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഈ ഫോമിൽ തന്നാൽ അത് പാരാമെട്രിക് ഫോമാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ അത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണേണ്ടത് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ തീറ്റയ്ക്ക് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ടാൻജൻ്റ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലാവുന്ന പോയിന്റ് കാണാൻ ടാൻജൻ്റ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണെങ്കിൽ ടാൻജൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക ടാൻജൻ്റ് വൈ ആക്സിന് പാരലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ സീറോ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ടാൻജൻ്റെ നോർമലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റി ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമേ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിൽ തേർട്ടി സിക്സും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സും അവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഫൈൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വി ഓഫ് എ ക്യൂബ് വിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാണണം അതിൻ്റെ ഫോമുല ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് വെച്ചാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്രോക്സിമേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോമില മാത്രം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫോമിലേക്കകത്ത് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം കാരണം ദാ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള വേഡ് പ്രോബ്ലംസ് തരും അത് ഏതാണ് തരിക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സിനകത്തുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ആ വേഡ് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അത് മാക്സിമ മിനിമ ഇട കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാം അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമവും ലോക്കൽ മിനിമവും ഉണ്ട് അതേപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമവും ഉണ്ട് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ലോക്കൽ മാക്സിമോ ലോക്കൽ മിനിമോ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ലോക്കൽ മാക്സിമോ ലോക്കൽ മിനിമോ കാണുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കാണുക അതിന് സീറോ കൊടുത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മിനിമം തിരിഞ്ഞു